从前啊，有一个老铁匠，临死前呢，将两个儿子叫到床前，对他们说：“我打了一辈子的铁，现在即将离开人世了，我没有什么东西留给你们的，只有两块我收藏已久的上等玄铁。”话还没有说完，老铁匠就咽了气。在老铁匠的两个儿子中，老大身材魁梧，天生力大，喜欢舞枪弄剑。老二呢，却瘦小羸弱，喜欢钻研一些针头、线脑的小玩意儿。老铁匠死后，这两个儿子便按照自己的喜好，将得到的玄铁利用上了。老大用他那块玄铁打了一把宝剑，每天都刻苦练剑，下了不少的功夫。老二呢，却将那块玄铁打造成了几把锥子，出门摆摊给人缝缝补补，赚点小钱补贴家用。哥哥见弟弟安于现状，不思进取，很不高兴，便对弟弟说：“玄铁本来就是打造宝剑的上等材料，而你呢，却将它打造成了几把破锥子。你想想看，我今后可以利用这把宝剑建功立业，而你呢，却只能用几把破锥子维持生计，真是目光如鼠啊！”弟弟听了，既没有生气，也没有反驳，依然埋头做活。不久，一国入侵，老大背着宝剑。毅然决然地投军，走上了战场。在千里边疆，老大仗着多年苦心练出的好武艺，舞剑劈敌无数，立下了赫赫战功。平定叛乱之后呢，老大得到了皇帝的赏识，加官进爵，荣华富贵，自不可言。老二的妻子见了，便埋怨丈夫说：“当初你若将那块玄铁也铸成宝剑，也不至于生活得像今天如此贫穷啊。”可是老二却说。我天生就是做小生意的命，你让我挺剑上战场，岂不是白白送死吗？没过两年，朝中的一些奸臣便看不惯一介武夫的老大身居高位，于是便向皇帝屡禁谗言，陷害于他。而皇帝呢，也觉得天下太平了，犯不着为一个武将而惹得众臣不悦呀，于是打发老大回老家去了。回到家乡的老大呢，尽管有一身好剑法，可是英雄无用武之地呀。还得靠瘦小的弟弟用锥子替别人干活，挣两个小钱来维持生计。他不由得感慨：“你的锥子还能做针线活，而我这把剑能干什么呢？真是中看不中用啊！还不如一块废铁。”我们很多人不也像这位哥哥一样，总认为自己应该成为一个非凡之人，要创造奇迹，看不起平凡的人生。然而，实践却告诉我们。大部分人根本不是那种一呼百应的英雄，而只是个普通的不能再普通的人了。也正是这些不切实际的想法，使得我们失去了许多应该享受的乐趣。其实，成功的最佳目标不是最有价值的那个，而是最有可能实现的那一个。的确，一种生活只要适合自己，只要有自己喜欢的内容，就是最好的生活。何必踏破铁鞋去寻找那些离你十万八千里遥不可及的目标呢？有这样一则小故事，说的是三个人同喝一眼泉水，其中一个人呢用金杯盛着喝，另一个人用泥碗盛着喝，第三个人用手捧着喝。用金杯的人呢觉得自己高贵，用泥碗的人呢觉得自己贫贱，而那个用手捧水喝的人痛痛快快地说了一句。好甜的水呀、啊！人们有时候觉得生活的不痛快，很大程度上是因为他们错误的看高或者看低了自己。比如，我们身材并不苗条，硬要穿一条非常流行的苗条裤子，即便我们费了好大劲儿穿上了，结果呢，也就可想而知了。由于裤子太苗条，我们将要受到强力的包裹，不舒服是自然的。这种形象矗立在别人面前。带来的自然也不会是羡慕的眼光，难道我们就没有静心想想这样做又是何苦呢？人们常说只买对的，不买贵的，我们做人做事也应该如此。只有做适合我们的事，走适合我们的路，我们才能找到乐趣，找到成功。我们不比任何人高贵，也不比任何人低贱，不比任何人多什么，也不比任何人少什么，我们就是我们。我们每个人都是这个世界上的唯一，别人有别人的生活方式，我们有我们的生活方式。如果硬要大脚穿小鞋，或者小脚穿大鞋，那只能是自掏苦吃、自找没趣了。
好了，今天的分享就到这里。如果您喜欢的话，欢迎订阅、评论和转发。我们下次再见，感恩。